Hi, hello, namaste. Good morning, good afternoon and good evening. My dear mamas and mommies, the Larendoi Mama Karikramaniki, Swagatam, Suswagatam. Samayam Yedgantala, Nalabhenim Shalu. Okay, and Nalage Irozu, April 7th, Friday. In Kavanagala, Idi live show, recorded show, Asalkadu. ఇక గంట రెండు గంటల సేపు మిమ్మల్ని అలరించడానికి మీరు నన్ను వాయించడానికి మామా షో రెడీగా ఉంది మాటలతో వాయిస్తారా సరదాగా మీ టాలెంట్ ఏంటో ఆదరి కొట్టేసేయండి ఓకే తెల్లారిందే మా కార్యక్రమం రెడీ ఉంది కాబట్టి చాలా రోజులైంది మన కార్యక్రమం చేయక అండ్ అలాగే ఆల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అందరు కూడా ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎంత బక్కగా అయ్యారేంటండి ఒక్కొక్కరు ఏమండి తినట్లేదా మీరు అసలు సరే తిన్నా తినకుండా ముఖంలో మాత్రం నవ్వు ఉంటుంది చూడండి సూపర్ అండి అసలు మీరు మీ ముఖంలో ఎప్పుడు కూడా చెరిగిపోని ఒక చిరునవ్వు ఉంటుంది అనమాట అలా ఆ చిరునవ్వుతోటి ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా ఓకే ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడే నవ్వాలి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నవ్వాలి ఇంట్లో ఎలాగూ నవ్వులు ఉండవు అది కొందరు మాత్రం రకరకాలుగా నవ్వుతూ ఉంటారు మనం ఏదన్నా చెప్పినాం అనుకో అంట అంటే ఎలా నవ్వాడినా ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఇంకొక అతను పగలబడి నవ్వ నవ్వుతూ ఉంటాడు కొందరు నవ్వొచ్చినా ఆపుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది అంటారు ఎందుకు వచ్చినటువంటి గొడవ మహేష్ గారు నవ్వు నాలుగు విధాలా చేయటండి అని చెప్పేసి అంటారు నేనంటాను నవ్వు నాలుగు విధాలా చేయటు కదండి నవ్వు నలభై విధాల స్వీటు అంటాను నేను సో అందుకోసం నవ్వుతూ మీ డే స్టార్ట్ చేయండి చక్కగా అండ్ అలాగే ఆఫీస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు తొందరగా ఆఫీస్కి వచ్చేయండి ఓకే ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ అండ్ కొందరికి లాంగ్ వీకెండ్ ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి త్రీ డేస్ ఏం చేస్తారండి చక్కగా మామ షో వినేసేయండి హాయిగా మీకు కావాల్సినటువంటి పాటలన్నీ కూడా మామ రెడీగా ఉంచుకున్నాడు అనమాట ఏ పాటలైనా పర్వాలేదు కొత్త పాటలైనా పాత పాటలైనా హిందీ పాటలైనా ఓకే అండ్ అలాగే జస్టిన్ బీబర్ పాటలైనా సెలీనా గోమేజ్ పాటలైనా ఇంకెవరు ఏంటంటే వాళ్ళ అన్ని పాటలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి మీరు అడిగంగానే ఆలస్యం టక్కున వేసేస్తా అనమాట ఓకే ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన శ్రీకాంత్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం శ్రీకాంత్ అంటే ఆయన ఆయన హీరో శ్రీకాంత్ కాదు కాదు మన రెగ్యులర్ ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్కి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అలాగే ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి రోజులు జరుపుకుంటే వాళ్ళకు కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా యునిక్గా కనబడాలంటే ఏం చేయాలి మగవాళ్ళు యునిక్గా కనబడాలి వేరే దేశంలోకి వెళ్ళ వెళితే అంటే పంచకట్టు చక్కగా అలా పంచకట్టు కట్టుకుంటే మగవాళ్ళు ఎంత అందంగా ఉంటారు తెలుసా ఆ మీసాలు అనేది పౌరుషానికి అండి కొందరు అసలు మీసాలు ఉంచుకోవడమే మర్చిపోయారు ఉండాలి కదండి మన పౌరుషం అట్లా ఉండాలన్నమాట మరి నీ సంగతి ఏంట్రా అన్నారు నా అది వేరే విషయం అనుకోండి ఓకే అలాగే లేడీస్ అయితే శారీ అసలు ఆ శారీలో అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే అందమే అలా వచ్చినట్టుగా ఉండదండి అందమే అలా నడుచుకుంటూ వస్తుందా ప్రపంచంలో ఉన్న అందమంతా ఆ రూపంలో నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ ఏ మాట కామాటే శారీలో ఉన్నంత అందంగా లేడీస్ ఎందులో మాత్రం ఉండరు అది మాత్రం పక్క అయితే ఇక తెలుసు కదా నా కష్టాలు నాయి నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉందామన్నా ఏం చేద్దామనుకున్నా కూడా జనాలు నన్ను ఉండనియరు ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఇంటి పక్కోళ్ళతోటి చాలా ప్రాబ్లం మన పని మనం చేసుకుంటాము తెల్లారంగా లేవంగానే వాళ్ళ దిక్కు చూడడం ఏం చూడడం వెళ్తూ ఉంటాము మనని ఊకే పోక్ చేస్తూ ఉంటారు భార్య భార్య భర్తలు కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ ఏమండి ఈ పక్కింట్లో ఒక అబ్బాయి ఉంటాడండి అతను ఎవరితోటి మాట్లాడాడు 
ఆయన ఎంతలా ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు వారానికి ఒక్కసారి చికెన్ మాత్రం గుమ గుమలాడి అసలు ఆయనకు పెళ్ళి అయిందా కాలేదా ఇవన్నీ అనమాట సరే ఇక పక్క పక్కింటికి ఎవరో వచ్చారు నేను కూడా చూడలేదు ఒక అమ్మాయి మార్నింగ్ కనిపించింది కనిపించిన తర్వాత మాట్లాడాము పరిచయం చేసుకున్నాం బాగానే మంచిగా పరిచయం చేసుకొని మాట్లాడాము మాట్లాడిన తర్వాత నేను అన్నాను అమ్మాయి కూడా శారీ కట్టుకుంది కట్టుకున్న తర్వాత బాగున్నారండి శారీలో అని చెప్పేసి అన్నాను కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడంలో తప్పేం లేదు కదండి ఓకే కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడంలో అసలు తప్పేం లేదు అంటే ఎవరైనా కూడా అండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటి ఆమె కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నాం ఏంటి అంటే తప్పేం లేదు అందులో కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడంలో అందంగా ఉన్నాం అంటే అందంగా ఉన్నాం అందంగా లేనప్పుడు కూడా మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారని చెప్పొచ్చు అది వేరే విషయం ఇలానే భార్య భర్తలు లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నారట లిఫ్ట్లో వెళ్తుంటే ఆ క్యాండిడేట్ ఆమె దిక్కు పదే 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 చూస్తున్నాడట ఈమె చాలా సీరియస్గా ఆయన దిక్కు చూసి నువ్వు లిఫ్ట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటికి ఇతర అనే సంగతి చెప్తాను ఏ చిచి 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 బేబీ ఆమె నీకంటే అందంగా ఉందా అని చెప్పేసి చూశాను ఏ కోశానా లేదు అంటే నాకు ఒకసారి అర్థం కాదు ఇంత ఇంత పెద్ద హైదరాబాద్లో ఒక్క అమ్మాయి కూడా నీకంటే అందంగా కనబడట్లేదు ఎందుకు అని చెప్పేసి అనగానే ఏమండి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏమండి పెట్టాలి నేను అమ్మో నీ చేతులతో వండితే అది కందిపోదు ఆ చేతులు అన్నీ కందిపోవు ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక మంచి రెస్టారెంట్లో నీకు ఇచ్చి నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ని మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం ఏ వండు గిండు ఏమొద్దు అని చెప్పేసి అలా తప్పించుకోవాలన్న నేనేదో పొరపాటున అన్న మేడం చాలా అందంగా ఉంటారండి మీ మీకు ఇష్టమైనటువంటి శారీ ఏంటండి అని నేను అడిగాను అనమాట అంటే ఆమె ఏమన్నది తెలుసా ఇంగ్లీష్లో అరటిపండు రసాన్ని తలపించే చీర అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అని చెప్పేసి అన్నది అనగానే ఓన్ని బాండవాడా పోయి పోయి మావా మహేష్ తోటే నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఏంటి అసలు అయ్యండి మళ్ళోసారి చెప్పండి అన్నాను ఏం లేదండి ఇంగ్లీష్లో అరటి పండు రసాన్ని తలపించే చీర అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అదొకటి అంటే నేనే అన్నాను మరి ఇంకా ఇంక ఇంకా ఎటువంటి శారీస్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అంటే ఆమె ఏమన్నదంటే ఒకప్పటి రష్యా అధ్యక్షుడి పేరు ఈ చీరలో ఉందండి ఆ చీర కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అంటుంది అంటే అరటి పండు రసాన్ని తనలో దాచుకున్నటువంటి ఆ శారీ ఇష్టము ఇంకా ఒకప్పటి రష్యా అధ్యక్షుడి పేరు ఈ చీరలో ఉందండి ఈ రెండు శారీస్ అంటే నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం మహేష్ గారు అని చెప్పేసి చెప్పేసింది అన్నమాట అంటే సరే మీ బర్త్డే ఎప్పుడో అన్నాను నా బర్త్డే ఎప్పుడో జూన్లో ఉందిలేండి చెప్పండి జూన్ ఫస్టా జూన్ టెన్తా జూన్ ఫిఫ్టీన్తా జూన్ ట్వంటీయా జూన్ ట్వంటీ ఎయితా జూన్ థర్టీయా ఏ ఏంటి ఎప్పుడు మీ బర్త్డే ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి సరే మేడం డెఫినెట్గా మీకు రెండు శారీస్ నేను కొనిస్తాను ఓకే ఒకటోమో రష్యా అధ్యక్షుణ్ణి తన చా తన శారీలో దాచుకున్నటువంటి అంటే అది వేరే విధంగా అంటే పేరు 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 ఓకే యా ఒకప్పటి రష్యా అధ్యక్షుడి పేరు ఈ చీరకు ఉందన్నమాట అలాగే ఇక మన ఇంగ్లీష్లో అరటిపండు రసాన్ని తలపించి చీర ఒకటి ఉంది ఇంతకీ రెండు శారీస్ మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పశువుల కొట్టంలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఈ పశువులన్నీ కూడా బయటికి వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట బయటికి వెళ్తూ ఉంటే వాటిని పోనీయకుండా ఒక గేటు లాగా చేస్తారు ఓకే అలాగే గొర్రెలకు గొర్రెల పెంపకంలోకి వెళ్ళిపోదాం అరే మహేష్ తెల్లారంగానే ఈ ఎందురు అయింది అని మీరు అనుకోవచ్చు నాకు కావాల్సింది అదే అరే ఇక్కడ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ రా ఇది ఇంత బాగా రెడీ అయిపోయినాం ఇంత టెస్లా కార్లో లేకుంటే ఇంకేదో కార్లో ఇంత పాష్గా నీ నీ రేడియో మరీ సౌండ్ పెట్టుకొని పోతున్నావు తెల్లారంగానే పశువుల కొట్టం అంటావు గొర్రెల కొట్టం అంటావు మరి గొర్రెలు అన్నీ బయటికి పోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి కదా అదేయాలన్నమాట అలాగే ఇప్పుడు 
ఏదైనా ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఏ డూ యూ హ్యావ్ ఏ పర్మిషన్ టు గో ఇన్ సై నో సార్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ పర్మిషన్ నో యూనిట్ టు స్టాండ్ హియర్ అని చెప్పేసి అక్కడనే నిలబడతారనమాట అంటే పోనీ ఇవ్వకుండా అలా పెడతారనమాట దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా దడి కట్టడం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అనమాట ఓకే అండ్ వన్ మోర్ గుడ్ న్యూస్ టుడే కీరవాణి గారికి పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చేసింది కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ షేక్ అయిపోతుంది యూట్యూబ్ అంతా కూడా ఈరోజు దేనికోసం అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ అలాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మది ఈరోజు పుట్టినరోజు ఆయన నేను ఒక ట్వీట్ చేశాడనమాట దయచేసి ఎవరు విష్ చేయవద్దు ఎందుకంటే ఈ శుభాకాంక్షలు ఉచితం వాటితో ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు నాకు చౌక్ అయిన బహుమతులైనా ఓకే ఉచితం కంటే చౌక్ అయిన బహుమతులు ఉత్తమం అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే బర్త్డే విషయం చెప్తే కొందరికి ఇష్టం ఉంటుంది కొందరికి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకండి ఊకే బర్త్డే విషయం చెప్పడం దాని బదులు ఏదన్నా చిన్న గిఫ్ట్ ఏదన్నా ఇవ్వండి నాకు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఎంతైనా ఆర్జీవి స్టైల్ వేరు ఆయన మాటలు వేరు ఆయన ఆయన అంతా ఒక డిఫరెంట్ ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఇది ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ ఏమో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ అందుకే మళ్ళీ నాకు అటు సైడ్ పోవుది కాదు ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు చేంజ్ అయిపోతే కష్టం మా అమ్మ ఇప్పుడు ఎలాగా ఉంటాడు అండ్ ఇంకొక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అలానే ఉంటాడు నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ ఓకే సో ఈరోజు ఇక మన ఎంత కాదనుకున్న మన డైరెక్టర్ ఆర్జీవి గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఆర్జీవి గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ నెంబర్ అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలాగే యూకే నెంబర్ అయితే డబల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఈ ఇప్పటి వరకు ఇన్ని రోజులు మనము ఈ నెంబర్స్ చెప్తున్నాం కానీ యూకే నుండి ఈ నెంబర్కి ఎప్పుడు రాలేదు ఫోను యుఎస్ నుండి మాత్రం వచ్చినాయి ఓ నాలుగైదు కాల్స్ వచ్చినాయి అంటే బాగానే వచ్చాయి కానీ అందరు కూడా వాట్సాప్ మీద పడ్డారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ నంబర్ కాల్ చేసాను అనుకో మా అమ్మ కలుస్తుందో కలవదో ఇండియాకి ఇంత పడుతుంది ఇక వాట్సాప్ వేసేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా మా అమ్మ లేదంటే స్కైప్ చేస్తే బాగుంటుంది కదన్నమాట ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ యువర్ రైట్ స్కైప్ చేసేయడం ఇంకా ఇంకా బాగా మాట్లాడుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా వాట్సాప్ కాల్ తోటి మనం చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక స్కూళ్లకు ఆదివారం సెలవు లేదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు మహేష్ గారు ఆదివారం సెలవు లేకుంటే ఏమండి ఒక్క ఆదివారమే మేము అంతో ఇంతో మా భార్య భర్తలు మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది ఆ పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అటువంటిది ఆదివారం కూడా వాళ్ళకు స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం అండి అని ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు తెలుసా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదవ తరగతి పరీక్షా కేంద్రాలు ఉన్న చోట ప్రభుత్వం స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చింది ఈ సెలవులకు ప్రత్యామ్నాయంగా నాలుగు నాలుగు సెలవు రోజుల్లో క్లాసులు జరపాలని తాజాగా పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది తొలుత ఆరు రోజులు సెలవులు క్లాసులు నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఆరు రోజులు సెలవుల్లో క్లాసులు చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు నాలుగు ఆదివారాల్లోనూ స్కూళ్ళు నిర్వహించాలని చెప్పేసి చూస్తున్నారనమాట ఇక ఓ రాదురా మహేష్ ఆదివారం స్కూల్కి ఓ రాదురా తెలంగాణ నుండి అయిపోతుండే అరే ఏం కాదు బిడ్డ పో ఓకే సో అట్లా ఉందనమాట ఆదివారం నేను కూడా స్కూల్కి పోవాలంటే పిల్లలకి ఎనలేనటువంటి కోపము తాపం అనమాట చిన్న చిన్న గొడవలు ప్రతి ఒక్కరింట్లో కూడా కామన్ భార్య భర్తను ఒక మాట ఏమన్నా అన్నది అనుకో మహానుభావుల లక్షణము ఎదుటి వాళ్ళు చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే చూసి చూడనట్టుగా ఉండాలట కోడి కూర రుచి చూడలేదని కొడుకును బెత్తంతో వాయించాడు ఒక తండ్రి అరే నానా చక్కగా కోడి కూర వండాను రా రుచి చూడు నానా అని చెప్పేసి అంటే మా నాన్నకు రుచి లేకుండా చేసేస్తాను నేను వాడు హా నేను నేను చూడు నువ్వు నేను చూడు నువ్వు నువ్వు బాగా చేయవు ఐ నో దాట్ ఐ నో దాట్ మమ్మీయే బాగుంటుంది అది డాడీ నువ్వేమీ బాగుండవు అని చెప్పేసి టేస్ట్ చేయలేదట దాంతో నాన్నగారు కొట్టారు పిల్లల్ని కొట్టడానికి భార్యను కొట్టడానికి భార్య భర్తను కొట్టడానికి రీజన్సే దొరుకుతలేదు అసలు ఈ మధ్య 
యా విజయ్ గారు మనకు మెసేజ్ చేశారు బట్ విజయ్ గారు ఏ మెసేజ్ చేశారు యా మాధవి గారు ఫస్ట్ విజయ్ గారిది చదువుదాము విజయ్ గారు ఏమండి ఫస్ట్ బాగానే ఉంది కానీ సెకండ్ దేట కొట్టిందండి అండ్ అలాగే అందరు ఫస్ట్ శారీ గురించి బాగానే చెప్తున్నారండి ఫస్ట్ శారీ చాలా ఈజీ అది బట్ సెకండ్ శారీ కావాలిగా ఓకే సెకండ్ శారీ చాలామంది తప్పు చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్లో అరటి పండు రసాన్ని తలపించే చీర ఏ చీర ఏమండి మీకు నాకు తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో ఆడవాళ్ళు హృదయంలోనైనా చోటిస్తారు తప్ప బీరువాలో మాత్రం ఇవ్వరు పొరపాటున వాళ్ళ బీరువాలో మన డ్రెస్సులు పెడితే అవి నాలుగైదు రోజుల వరకు దొరకాయి బేబీ ఈవెంట్ టైం అవుతుందే ఈ నా కోటు కనబడతలేదు ఆ బ్లేజర్ కనబడతలేదు ఎక్కడుందంటే నాకేం తెలుసు నువ్వు ఆయన గనులు ఎందుకు పెట్టినావు అలా వెతకంగా 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 ఇక దొరకదు సరే మరి ఇక నేను కొత్తది కొనుక్కోవడానికి పోతున్నాను కానీ ఉండండి 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 ఇక ఇక్కడే ఉంది కొత్తది కొనడి గారు ఓకే కానీ శారీస్ అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అండి ఎంత బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఈ శారీ బిజినెస్ ఇప్పుడు వాట్సాప్లోనే చక్కగా శారీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు దీనికి పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ అవసరం లేదు జస్ట్ వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు వాట్సాప్లో ఓ రెండు వందల యాభై ఆరు మంది ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ మంది అయినట్టున్నారు వాట్సాప్ దే వల్ల చక్కగా శారీని మంచిగా ఫొటోస్ తీసి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడుతున్నారు రెండు వందల యాభై ఆరు మందిలో ఒక్కరు కొనుక్కున్నా చాలు ఆ ఒక్కరోజు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేసాయి అనుకో రెండో రోజు ఒక్కరు కొనుక్కున్నా చాలు మళ్ళీ వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేస్తాయి అలా ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై శారీస్ అమ్మితే చాలు చక్కగా నలభై నుండి యాభై వేల వరకు ఇంట్లో కూర్చొని సంపాదించుకోవచ్చు ఈయన సంపాదించే నలభై వేల కోసం మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు లేచి లేడీస్ పాపం రెడీ అయిపోయి పిల్లల్ని రెడీ చేసి ఏమండి తొందర రా లేట్ అవుతుంది టిఫిన్ తీసుకొని రా సాక్షులవే వస్తున్నా ఉండండి నాకు లేట్ అయిపోతుంది ఏమండి మీ శాలరీ ఎంత నా శాలరీయా శాలరీ ఫార్టీ థౌజండ్ నేను నేను ఇంట్లో కూర్చొని అరవై వేలు చంపాయిస్తున్నాను సిగ్గులేదు మీకు అది వేరే అది అది ఎవడైనా చేస్తాడు ఏ పని చేసిన వారిని ముఖ్యం కాదు డబ్బులు సంపాదించడం వాళ్ళు నీతోడు ఎవడు పెట్టుకుంటాడే నీతోడు ఎవడు పెట్టుకోడు ఇంగ్లీష్లో అరటిపండు రసాన్ని తలపించి చీర అండ్ ఈ చీరలో ఎంత బాగుంటారండి మీరు అసలు సూపర్ ఇది బాగానే ఉంది కానీ మరి ఇంకొక చీర గురించి నేను చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది మాత్రం ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు ఒకప్పటి రష్యా అధ్యక్షుడి పేరు ఈ చీర ఇది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ పుష్ప టూ అప్డేట్స్ రావడం జరిగిందనమాట సో పుష్ప టూ ఆయన అమ్మవారి గెటప్లో మనకు దర్శనమిచ్చాడనమాట పుష్పతో దేశమంతా క్రేజ్ సాధించినటువంటి అల్లు అర్జున్ పార్ట్ టూ కోసం సరికొత్త ప్రయోగం చేశాడని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు యంగ్ హీరోలు సాహసించిన విధంగా అమ్మవారి గెటప్లో కనిపించనున్నారనమాట ఈ ఫోటోను బన్ని ట్వీట్ చేయడం జరిగిందనమాట అయితే దీంతో ఆయన మాట్లాడినటువంటి ఒక వీడియోను ఫ్యాన్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు హీరో ఒక లెవెల్ వరకే రస్టిక్ క్యారెక్టర్ చేస్తారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో చేయరు ఇలాంటివి చేసినప్పుడు తప్పైనా పర్వాలేదు ఫుల్ అటెంప్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అది ఏది ఏమైనా కూడా అల్లు అర్జున్ గారు ఒక అమ్మవారి గెటప్లో అలా దర్శనం ఇవ్వడం పుష్పాటు కోసం అసలు మామూలుగా ఉండదు అనమాట అండ్ అది ఇంకా ఇంకా దేని గురించి చెప్పాలండి బాబు ఎక్కడి సినిమాలండి ఎక్కడి కెమెరా ఎక్కడ డైరెక్షన్ ఎక్కడి పాటలు ఎక్కడి స్క్రిప్టు ఈరోజు మా ఊరు నుండి నాకు కాల్ వచ్చింది మహేష్ అన్న గుడ్ మార్నింగ్ అని గుడ్ మార్నింగ్ రా ఏంట్రా ఏం లేదన్నా మన విలేజ్లో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మూవీ వేస్తున్నారన్న అవునా ఎక్కడరా మన కచేరికాడ ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది కదన్న చిన్నది ఫంక్షన్ హాల్లో వేస్తున్నాం అవునా ఎట్లా ఇస్తున్నారా 
ఏమున్నదన్న అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది కదా మా దాంట్లో కూడా దాన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాం అన్న స్క్రీన్కి పెద్ద స్క్రీన్కి ఊరు ఊరంతా కూడా ఈరోజు సాయంత్రం అంటే నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది మూవీ మా ఊళ్ళో బలగం సినిమా చూస్తున్నారు ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా ఒక చిన్న ఆలోచన ఓకే ఒక చిన్న ఆలోచన ఇంతవరకు దారితీస్తుందని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఈ ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఎన్నో సినిమాలు తీశారు సినిమాలకు దూరమైపోయి లాక్డౌన్లో బంధాలకు అనుబంధాలకు దూరమైపోయి ఎక్కడో దగ్గర ఏకాంతంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి వృద్ధ దంపతులు వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడైనా సినిమా చూస్తామా అని అనుకున్నారా చక్కగా ఇప్పుడు బెడ్షీట్లు పట్టుకొని సాపలు పట్టుకొని చక్కగా అక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఆ బలగం సినిమా చూస్తూ ఉన్నారు ఇది మా ఊళ్ళో జరిగినటువంటి సంఘటన కాదు గత కొద్ది రోజులుగా ప్రతి ఊర్లో సాటింపు చేస్తూ మరి చేస్తున్నారనమాట బట్ నిజంగా ఒక దర్శకుడు అంటే ఆయన కూడా ఊహించినటువంటి ఒక అద్భుతం అనమాట ఆయన కూడా ఊహించినటువంటి ఒక అద్భుతం కానీ చాలా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అరే ఎట్లా ఏంటి ఇదంతా ఆ ఊర్లో ఆ మూవీ వేయగానే అప్పటి వరకు అల్లరి చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మూవీ స్టార్ట్ అయిన ఐదు నిమిషాల్లోనే తమ తమ పాత్రలను వెతుక్కుంటాయన్నమాట ఆ కథలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం అనమాట అలానే నిశ్చేష్టులం అయిపోతాం అలానే చూస్తూ ఉండిపోతాం అలానే 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 ఇక దూరమైపోయిన వాళ్ళను ఆ పాటలు వింటుంటే లాక్డౌన్లో చనిపోయిన వాళ్ళు దూరమైపోయిన వాళ్ళు అన్నలు తమ్ముళ్ళు మళ్ళీ ఒక దగ్గరికి కలవాలి చూసారా ఏదైనా గ్రామాలతోటే మొదలు కావాలి ఏదైనా కూడా నాకు చాలా భయం వేసేది హైదరాబాద్లో విపరీతంగా కరోనా వచ్చినటువంటి టైం సమయంలో ఇది గ్రామాలకు పోతే ఎలా అని నేను ఆలోచించేవాడిని అనమాట బట్ గ్రామాల్లో కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారు గ్రామాల్లో లక్షలాది మంది చనిపోయారు మనకు వచ్చినటువంటి రివ్యూస్ అన్నీ కూడా కాదు చాలామంది చాలామంది పోయారు కానీ ఇప్పుడు ఒక బలగం మూవీ ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమా తీస్తే ఎలా ఉండాలండి తనను తాను ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి అరే ఈరోజు ఏ ఊళ్ళో చూసినా కూడా పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్లు పెట్టి సినిమాకి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ బంధాలు ఒకటి అయిపోతున్నాయి అన్నదమ్ములు ఒకటి అయిపోతున్నారు తమ్ముడు వెళ్ళేసి అన్న కాళ్ళ మీద పడేసి అన్న వెళ్ళేసి అక్క చెల్లె కాళ్ళ మీద పడేసి చెల్లె మనం మంచిగుందామే అని చెప్పేసి ఒక సినిమా ఇంతమందిని ప్రభావితం చేస్తుందా ఇదెక్కడ ఆశ్చర్యం ఇదెక్కడి మాట చాలా గొప్పగా అనిపించేసింది ఎన్ని మూవీస్ వచ్చాయి ఎన్ని మూవీస్ వచ్చాయి కానీ ప్రజలను దగ్గర చేసే మూవీ ఏదైనా ఉందా అంటే డెఫినెట్గా ఐ కెన్ సే బలగం ఈ బలగం చూసి ఇక శోకం పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నారు పాపం అండి అంటే మీ మీకు ఏ మహేష్ అంత ట్రాష్ అంటే నాన్ సెన్స్ అండి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ కొన్ని కొన్ని బంధాలు వాళ్ళు లే అంటే వాళ్ళకి ఇల్లు లేకపోవచ్చు వాళ్ళకు ఆస్తులు లేకపోవచ్చు వాళ్ళకు అంతస్తులు లేకపోవచ్చు వాళ్ళ ఏమి లేకున్నా కూడా తమ్ముడు వచ్చిండు అన్న వచ్చిండు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బంధాలు బలపడుతూ ఉన్నాయి ఒక మూవీ ఇంత అత్యద్భుతంగా ప్రజల మనస్సులను గెలిచిన మూవీ ఏదైనా ఉంది నాకు తెలిసినటువంటి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నాకు తెలిసినట్టుగా ఏదైనా ఒక మూవీ గ్రామ గ్రామాన వెళ్ళి చూస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా అది ఒక బలగం ఒకటే అండ్ ఇటువంటి మూవీ ఇంకా ఎన్నో 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 రావాలి ఇటువంటి మూవీస్ గ్రామీణ నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి మలేషియా మూవీ కానీ అండ్ అలాగే ఇటువంటి మూవీస్ కానీ ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేయాలి మలేషియా మూవీ కూడా అసలు ఎంతమంది చూశారు ఎక్కడ గ్రామంలోకి వెళ్ళిపోయి గ్రామం వాళ్ళందరూ కూడా చూసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఊరూరికి అలా చూసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అరే మనవాడు ఇట్లా చేశాడు అని చెప్పేసి సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ మూవీస్ అండ్ మలేషియా అండ్ బలగం కానీ అండ్ మిగతా విషయాలు మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అండ్ పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు హౌ యూ మావా అని చెప్పేసి ఐఎమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మేడం ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు వెంకటగిరి గద్వాల్ మంగళగిరి ధర్మవరం ఏమండి గిన్నె పంపిన ఏంటండి అసలు బెంగాల్ కాటన్ కూడా పంపారు 
సైతానే పైతానే ఇది మళ్ళీ కళ్ళు కూడా సరిగ్గా అచ్చే బాబు అసలు ఏంది ఇట్లా పంపించారు ఏం పంపకుండా ఇవన్నీ పంపించారు ఏంటి ఏం అన్నీ పంపించారు కానీ అసలు ఆడ అసలు ఆన్సర్ అయితే కూడా పంపలేదు ఓకే పూర్ణ గారు యా అలాగే విజయ్ గారు పంపించారు చాలా రోజుల తర్వాత హాయ్ మామా మహేష్ సో ఇంగ్లీష్లో అరటిపండు రసాన్ని పోలినటువంటి శారీ వచ్చేసి బనారస్ బనారా అంటాం కదా బనారస్ అంటే అరటిపళ్ళతో తయారు చేసినటువంటి రసం అనమాట బాగానే ఉంది కానీ నేను చెప్పింది అది కాదే ఓకే అది కూడా గెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే హాయ్ మామా మహేష్ గారు మైసూర్ ప్యాలెస్ని గుర్తు చేసే చీర మీకు తెలుసా అన్న మనకు మనకే రివర్స్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే ఒకప్పటి రష్యా అధ్యక్షుడి పేరు ఈ చీర అని చెప్పేసి అన్న దీనికి మాత్రం ఎవరు ఆన్సర్ పంపలేదండి ఇప్పుడు రష్యా అధ్యక్షుడు గూగుల్లో కొడితే వచ్చిందా రెండు వచ్చి ఉంటాయి యాడ్ చేశారు కదా రెండు వచ్చి ఉంటాయి మీకు అందుకోసం అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే ఇంకెవరు శ్రీవల్లి గారు పంపించేశారు తర్వాత మంజులా సతీష్ మంజులా సతీష్ గారు ఫస్ట్ ఆన్సర్ బెనారస్ శారీ మావా అన్న ఫెంటాస్టిక్ అండి మంజులా గారు అదిరిపోయింది మీ ఆన్సర్ అండ్ అలాగే మాధవి గారు కూడా యుఎస్ నుండి పంపించేశారు హాయ్ మామా మహేష్ గారు బెనారస్ అండి అని అంత బాగానే ఉంది కానీ రష్యాది దొరకలేదు ఎవరికి రష్యాది కూడా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు సక్సెస్ అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఏంటి సక్సెస్కి కొలమానం ఉంటుందా సక్సెస్కి వయస్సు ఉంటుందా చిన్న వయసులోనే సక్సెస్ కావాలా ముప్పై దాటితే సక్సెస్ చేయలేమా నలభై దాటితే జీవితంలో సక్సెస్ కామా యాభై దాటితే కామా పులిస్ స్టాపా ఏంటి అసలు మీరు అనుకోవచ్చు కేఎఫ్సి ఎవరైతే కనుక్కున్నారో ఆయన రకరకాలుగా ప్రయోగాలు చేసి ఆ రెస్టారెంట్లో పనిచేసి ఈ రెస్టారెంట్లో పనిచేసి ఒక చెఫ్గా ఉండేసి చక్కగా ఆయన అరవై ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత ఆయన బిజినెస్ ప్రారంభించారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మన్ననలు అందుకున్నటువంటి కేఎఫ్సి ఇప్పుడు ఈరోజు మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలందరూ కూడా రాత్రి కర్రీ ఏం చేయాలి నీకు కాడ్ రైస్ తింటావా నో గెటింగ్ బోర్ విత్ కేఎఫ్సి నో నో కేఎఫ్సి నిన్ననే మెక్డొనాల్డ్స్ తిన్నావు నో మమ్మీ నాకు ఐ వాంట్ కేఎఫ్సి ఇట్స్ డే అలా 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 ఏదో బుజ్జగిస్తారు మరీగా ముండికేశారనుకో తప్పదు కేఎఫ్సి తెప్పిస్తాము ఒకటే అంటే ఒకటి ఒక్కటంటే ఒకటి బేసిస్తా అని చెప్పేసి ఇచ్చేసి మళ్ళా రేపు ఇవ్వడము అట్లా అట్లా ఏదో చేస్తూ ఉంటారు అరవై సంవత్సరాల ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సక్సెస్ అయ్యాడు సక్సెస్కి వయస్సుతో అసలు సంబంధం లేదు మున్నటిదాకా అంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సరే ఎక్కడో శ్రీకాకుళంలో పుట్టాడు ఆయన బాగానే ఉంది శ్రీకాకుళంలో ఒక చిన్న ఊర్లో అక్కడ పుట్టేసి ఆయన జీవిత పయనం ఎట్లా మరి ఏం చేయాలి ఎట్లా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం పెదకళ్ళపల్లిలో జన్మించాడు ఒక ఆయన చదువుకున్నాడు చదువుకున్న తర్వాత సరే ఇక హైదరాబాద్ బాట పట్టాడు మరి ఏం చేయాలి సరే బాగానే రాస్తూ ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశారు ఒక మిత్రుడు అరే నువ్వు మంచి మంచి ఆర్టికల్స్ అవి రాస్తూ ఉన్నావు కదా నువ్వు జర్నలిస్ట్కి ఎందుకు చేయకూడదు నేను జర్నలిస్ట్ నా దేవుడు తీసుకుంటారా పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు ఉన్నారు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రప్రభ పెద్ద పెద్ద వాటిలో ఉన్నాయి నన్ను ఎవరు లేదు ట్రై చేయి ట్రై చేయి ట్రై చేయి సరే వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం పేరండి మీ పేరు సార్ నా పేరు సో అండ్ సో ఏం చేస్తారు మీరు సార్ నేను మాది కృష్ణా జిల్లా అండి 
ఓపీదే మండలం పెదకళ్ళ పల్లి డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాడు సార్ ఏదైనా ఉద్యోగం ఏ ఉద్యోగం రాస్తారు అంటే నేను ఈ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి ఏదన్నా చేయమంటే బాబు నాకు ఇష్టం సార్ సినిమా రంగం అంటే చేస్తాను సార్ నేను మీరు ఏ చేయమంటే అది చేస్తాను సార్ సరే ఆ శోభన్ బాబు గారు ఉన్నారు కదా మంచి ఆర్టికల్ రాయండి దాని మీద సరే సార్ ఒక్క నిమిషం అని చెప్పేసి వెళ్ళేసి ఒక పది నిమిషాల్లో రాసుకొని వచ్చాడు అనమాట అప్పటికే ఆయన వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అరే బలు రాసేవే పది నిమిషాల్లో ఎలా రాయగలిగావయ్యా ఇది ఏదో సార్ మీ అభిమానం ఆహా బాగుందయ్యా సరే ఓ ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చేదు కానీ ఆరు నెలల చూడండి సార్ ఇక్కడ చిన్న జాబ్ ఓకే నేను పిలుస్తాను అని చెప్పేసి నిజంగానే ఓ రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది ఏమయ్యా బాగున్నావా సార్ 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 బాగున్నాను ఎవరు సార్ అదేనయ్యా ఆ రోజు నువ్వు జర్నలిస్ట్గా చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నావు కదా సార్ అవునండి ఒకసారి ఆఫీస్కి రా సరే సార్ వస్తా అమ్మా అమ్మా నాకు హైదరాబాదులో పెద్ద ఉద్యోగం వచ్చిందమ్మా జర్నలిస్ట్గా నేను బయలుదేరాలి నాకు బట్టలవన్నీ కూడా చదరు బాబు అంత దూరం ఎందుకు నాన్న లేదమ్మా తప్పదు అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడే పెద్ద పెద్ద ఈ న్యూస్కు సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయమ్మా ఇవన్నీ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ ఎన్నో కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చేసి బియ్యము అవి ఇవి ఇచ్చేసి పంపించేసింది హైదరాబాద్ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు జర్నలిస్ట్గా పనిచేశాడు అప్పటికే నలభై నలభై రెండు సంవత్సరాలు పెళ్ళయింది ముగ్గురు పిల్లలు ఎలా భార్య అంటుందనమాట ఏమండి ఇప్పటికీ ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా ఇంతేనా ఈ జర్నలిస్ట్గానే ఉంటారా మరి జర్నలిస్ట్గా ఉండకుండా నన్ను ఏం చేయమంటావు ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఉద్యోగాలు అయినా బాగానే ఉందిగా కాదండి ముగ్గురు పిల్లలు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు నేను మరి చాలే చాలా డబ్బులు ఇంకా ఇంకేమన్నా ఆలోచించగలరా ఇంకా ఏం ఆలోచించాలి సీత వాళ్ళ ఆయన పేరు సీత కాదండి మీరు ఇంత చక్కగా రాస్తున్నారు కదా ప్రతి ఆర్టికల్ రోజు నాకు వచ్చి చూపెడుతున్నారు కదా మీరు ఒక్కసారి ఎవరైనా సినిమా పాఠాలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగకూడదు అంతేటో ట్రై చేయండి నథింగ్ రాంగ్ కదండి ఏమండి ఐ అన్ అటెంప్ట్ మే ఫెయిల్ బట్ నెవర్ ఫెయిల్ టు మేక్ అన్ అటెంప్ట్ అని ఆ మామ మహేష్ ఎప్పుడు ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు కదా ప్రయత్నించండి తప్పేం లేదండి ప్రాబ్లం వచ్చిందల్లా ప్రయత్నించకపోవడమే తప్పండి అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు ఏదో ఒక దారి ఉంటుందండి మన కోసం ట్రై చేయండి సరే ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టి ఎవరినైనా కలుస్తాను ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ అండి వచ్చాడు ఆఫీస్కి వచ్చాడు టక్ టక్ ఏదో రాశాడు రాసిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కే విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారండి కే విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారండి కానీ మీ అటువంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు సమయం దొరకదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా కష్టం అండి అపాయింట్మెంట్ లేదండి లేదండి ఒక్కసారి 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 ఒక్క వన్ మినిట్ మాట్లాడతాను సార్ సార్ తోటి వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడదు సరేనా సరే సార్ సరే సార్ విశ్వనాథ్ గారు నమస్తే అండి నా పేరు సో అండ్ సో నేను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను జర్నలిస్ట్గా సేవలు అందిస్తున్నాను సార్ పత్రికేయునిగా పాటలు కూడా చాలా రాశాను సార్ కానీ ఇవి ఎక్కడ ఇవ్వాలో ఎవరిని కలవాలో ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రచురితమైపోయాయి సార్ మీ దాంట్లో ఏమైనా ఒక చిన్న అవకాశం ఇస్తారా చూడండి ఇప్పుడే ఇప్పటికే ఆరుద్ర గారు వాళ్ళు మల్లాది గారు అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఫామ్లో నారాయణ రెడ్డి గారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు శ్రీశ్రీ గారు సరే ఓ పని చేయి ఒక ఒక పాట పాట రాసుకొని రాపో సార్ నిజంగానా సార్ సార్ తప్పకుండా రాస్తే సార్ అని చక్కగా వడి వడి అడుగులు వేసుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఏ బంగారం నీకు వచ్చింది తెలుసా కే విశ్వనాథ్ గారిని కలిసాను ఈరోజు నేను 
నా జీవితం ధన్యమైపోయింది అరే ఏ క్షణం ఎప్పుడు ఏ మాట అన్నావో నీ నోటి నుండి అదే నిజమైంది తెలుసా పాట రాస్తున్నాను ఆయన ఒక చక్కని సన్నివేశం ఇచ్చాడు ఆ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా పాట రాయాలి అదే ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పేసి ప్రసవ వేదన ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ టైం ఆయన కలం పట్టుకొని రాసినప్పుడు నిజంగానే ఒక ప్రసవ వేదన పదాలు దొరకవు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఈ పదం ఎక్కడ వేయాలి ఈ పదం ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ సెట్ అవుతుందా నేను ఏం చేయాలి భార్య పేరు సీత 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 నిద్రపోయావా అవునండి నిద్ర వస్తుంది రాత్రి వన్ థర్టీ అవుతుంది వన్ థర్టీ అవుతుంది కరెక్టే ఒకసారి ఈ పాట వినవా సరే చెప్పండి ఏందో బాగానే ఉందండి పాట బాగానే రాశారు బాగానే రాశాను కాదే బాగా రాయాలి రేపు కే విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర మీటింగ్ ఉంది అది మన లైఫ్ సెట్ అయిపోద్ది ఆయన చేతిలో కనుక మన పాట కనుక ఓకే అయిపోయింది అనుకో బంగారం ఇంకా మన లైఫ్ ముగ్గురు పిల్లల్ని బాగా చదివించగలను నేను ఇంకా బాగా చూసుకోగలను మనం ఆర్థికంగా కూడా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతాం బాగుందండి చాలా బాగుందండి ఆల్ ది బెస్ట్ సరే పడుకున్నారు పడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే కే విష్ణునాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి మార్నింగ్ మార్నింగే ఇట్లా బయట ఒక ఆయన వచ్చాడు సార్ నిన్న వచ్చిన ఆయన కదా సార్ లోపల రమ్మనండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అయ్యా నిన్న నేను ఒక స్టోరీ చెప్పి దాని ప్రకారంగా ఒక పాట రాయమన్నాను కదా రాసావా సార్ రాశాను సార్ రాసావు కరెక్ట్ ఏంటండి రాసావు కరెక్ట్ ఏంటి ఆ కళ్ళన్నీ అంతే ఎర్రగయ్యాయి సార్ నైట్ నిద్రపోలేదు సార్ నైట్ నిద్రపోలేదు అదేంటయ్యా రాకరాకు వచ్చిన అవకాశం సార్ ఎలా పోగొట్టుకుంటాను నిద్ర లేదు ఏం లేదు సార్ మీ మీ మెప్పు పొందాలి ఎలానైనా ఖచ్చితంగా నా పాట నేను ఈ సినిమాలో చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి రాశాను సార్ ఇంతకీ సినిమా పేరు ఏంటి సార్ సినిమా పేరు సీత కదా సార్ సినిమా పేరు సీత కదనా నా భార్య పేరు కూడా సీత అవునా అరే ఎంత యాదృశ్యంగా కలిసింది ఏంటండి ఓకే ఇది మన ఆరుద్ర గారు ఉంటారు ఒకసారి ఆయనకు చూపించండి ఆరుద్ర గారిని కలుస్తున్నానా సార్ నేను ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ ఓకే ఏమా ఏం పేరు నీ పేరు సార్ నా పేరు సో అండ్ సో బాగా రాసేవయ్యా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది నీకు కొంచెం దీన్ని సెట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ కరెక్ట్గా ఓ యాభై రోజుల తర్వాత ఆయన రాసినటువంటి పాట ఓ సీత కథ అనే మూవీలో థియేటర్లో ఆయన పాటను ఆయన వింటున్నాడు అనమాట సీత సీత ఓ సీత కథ అనే సినిమాలో ఫస్ట్ టైం నేను రాసినటువంటి పాట ఉంది కదా రేపేనట సినిమా రిలీజ్ నువ్వు తొందరగా రెడీగా ఉండు ఈరోజు నేను ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టేశాను నీ కోసమే చక్కగా మనం మూవీకి వెళ్దాం నేను ఎలా రాశాను వాళ్ళు ఎలా దానికి ఎలా షూట్ చేసిన అన్ని చూద్దు కానీ ఏమండి నాకు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉందండి సరే అని చెప్పేసి చక్కగా భార్య భర్తలు ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకొని థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోయి సినిమా చూస్తూ ఉన్నారు ఆ పాట వస్తుంటే ఆయనకు కన్నీళ్ళు లాగడం లేదు వాళ్ళ భార్యకు కన్నీళ్ళు లాగడం లేదు మా ఆయన పాట ఇందులో వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకోకుండా ఎక్కడి నుంచో ఒక చేయి వచ్చేసి ఆయన చేయి మీద పడేసి ఒక ఒక భరోసా ఒక గుండె ధైర్యం ఏమండే యూ కెన్ డూ ఇట్ అప్పటికీ ఆయన వయసు వచ్చేసి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నా జీవితం వేస్ట్ అసలు ముప్పై ఐదు దాటితేనే నా జీవితం వేస్ట్ అండి వేస్ట్ అండి ఏమున్నదండి మహేష్ గారు లైఫ్ వేస్ట్ అండి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఒక రోల్ మోడల్ ఆయన ఆ మహానుభావుడు ఒక రోల్ మోడల్ పండితుల్ని పామరుల నుండి ఎవరైనా పామరులు కానీ పండితులు కానీ ఎవరైనా ఆయన పాట వింటే చాలు శిభాష్ అసలు ఏమండి అని చెప్పేసి దాసోహం కావాల్సిందే పాదక్రాంతం కావాల్సిందే అటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు ఆయన సరే సినిమా చూశారు చూసిన తర్వాత చక్కగా ఇంటికి వచ్చారు ఏమండి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయాయి ఇక నా మాట విని మీరు జర్నలిస్ట్గా మానేయండి నేను అదే అనుకుంటున్నాను సీత అదే అనుకుంటున్నాను నా మనసులో ఉన్నటువంటి మాట కూడా చెప్పావు కే విశ్వనాథ్ గారు దాంట్లో వచ్చింది కదా ఇంకా వేరే నాలుగైదు మూవీస్లో కూడా రాయమన్నారు అండ్ అందరు సపోర్టు అంటే మల్లాది గారు కానివ్వండి ఆరుద్ర గారు కానివ్వండి శ్రీశ్రీ అండ్ ఇప్పుడిప్పుడే అందరు చాలామందికి నో నోటెడ్ అయిపోయింది అరే ఈయన ఒక నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా మన నారాయణ రెడ్డి గారు కలిశాను ఇప్పుడిప్పుడే మనకు అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఆ రోజు పాట కావాలి అంటే ఒక మూవీకి పాట రాశాడు పాట రాసిన తర్వాత ఆయన తిరుపతికి వెళ్ళాల్సిన సమయం వచ్చిందనమాట వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళ భార్య 
చక్కగా తిరుపతికి వెళ్ళారు పాట రాసిచ్చాడు పాట రాసిచ్చిన తర్వాత అందులో ఒక లాస్ట్ పల్లవి చరణం మళ్ళీ పల్లవి మళ్ళీ సెకండ్ చరణంలో మూడో లైన్ నాలుగో లైన్ ఒక్కటి చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట అప్పుడు ఈయనకు కాల్ చేస్తే ఆయన తిరుపతిలో ఉన్నాడు ఆయనకు అందుబాటులో లేడు ఫోన్లు లేవు ఏమి లేవు అప్పుడు ఆరుద్ర గారితో రాయించడం మహాదేవన్ గారి దగ్గర ఆయన ముందే వెళ్ళాడు మహాదేవన్ గారు కూడా చాలా బాగుందండి బాగా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అని అంగనే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మిమ్మల్ని మామా అని పిలుస్తారట కదా సార్ నిజమేనా ఇండస్ట్రీలో మామా అని చెప్పేసి పిలుస్తారు నన్ను కే మహాదేవ్ గారిని కేవి మహాదేవ్ గారిని ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటి వరకు నన్ను ఒక్కనే మామా అని పిలిచారు చెప్పలేం ఫ్యూచర్లో యంగ్ జనరేషన్లో ఇంకెవడన్నా మావా అని పిలుచుకునే వాడు వస్తాడేమో వస్తాడు సార్ డెఫినెట్గా వాడు వాడు పుట్టింది అందుకు సార్ అని అలా అనుకున్నారు తిరుపతికి వెళ్ళారు తిరుపతిలో వెళ్ళదు మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ సరే అక్కడ ఆరుద్ర గారు ఆయన కొన్ని వర్డ్స్ చేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట తర్వాత ఈయన కూడా ఆరుద్ర గారికి పాటలు రాశాడు ఆయన ఆయన రాయాల్సిన పాట ఈ మహానుభావుడు రాసి ఆయన ఆయన మీరే మీ పేరే వేయించుకోండి సార్ మీరే పారితోషికం తీసుకోండి సార్ అన్న సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట అటువంటి ఒక గొప్ప మహానుభావుడు ఓ సీత కథ ద్వారా పరిచయం అయిపోయి ఎన్ని అండి ఆయనకి ఎన్టీఆర్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఎన్టీఆర్ గారిని కలుస్తావా అనుకున్నటువంటి ఒక సందర్భం ఆయనని కలవగానే సార్ మిమ్మల్ని చూస్తా అని నేను కలవడం కూడా అనుకోలేదు సార్ అవునా అవునా బ్రదర్ ఏం కావాలి బ్రదర్ మీకు సార్ నేను పాఠాలు రాసా రాయండి బ్రదర్ అని చెప్పేసి అడవి రాముడు కానీ అడవి రాముడులో కానీ సిరి సిరిమువ కానీ సాగర సమమం సప్తపది సీతాకోక చిలక ఓకే ఎన్ని ఎన్ని అని ఎన్ని పురస్కారాలు ఎన్ని అవార్డ్స్ ఎన్ని రివార్డ్స్ ఆయన మహానుభావుడు కేవి మహాదేవన్తో కానీ ఇళయరాజేతో కానీ ఎన్ని పాటలు ఆయన పాడడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఇక నంది అవార్డ్స్ అయితే అసలు ఎన్ని నంది అవార్డ్స్ ఎన్ని పుస్తకాలు ప్రచురితమైపోయాయి ఆయన ఇప్పటికి కూడా సిరికోలున చిన్నది అని చెప్పేసి ఒక చిన్న నాటకం రాశాడు అది రేడియో కోసం సంబంధించినటువంటి అది అనమాట బట్ ఇటువంటి పురస్కారాలు అయితే అసలు మామూలు పురస్కారాలు కాదు ఆయనకు వచ్చినాయి ఇక పాటలు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో వచ్చినటువంటి ఓ సీత కథ అందులో హరికథకి సంబంధించింది రాయడం జరిగిందనమాట ఇప్పుడు ఆరేసుకోవో ఈ పారేసుకున్నాను అని చెప్పేసి అడవి రాముడులో దాని తర్వాత పంతులమ్మలో సిరిసిరి ముబ్బలో గోరింటాకులో శంకరాభరణంలో మంచు పల్లకిలో శుభలేఖ ఖైదీ మంత్రిగారి బియ్యంకుడు మేఘ సందేశం ముందడుగు సితార దుస్తుం అన్వేషణ చంటబ్బాయి పడమటి సంధ్యారాగం అనసూయ అమ్మగారి అల్లుడు ఆఖరి పోరాటం మరణ మృదంగం గీతాంజలి జగదెక్క బిడతిలక సుందరి ఆయుధం చంటి గ్యాంగ్ లీడర్ నిర్ణయం ధర్మక్షేత్రం ప్రెసిడెంట్ గారి పిల్లం సుందరకండ గోవింద గోవింద మాతృదేవో మాతృదేవోభవా మెకానిక్ అల్లుడు సూపర్ పోలీస్ రాముడు వచ్చారు ఒక్కటా రెండ అండ్ అన్నమయ్య బద్రి సఖీ బా వచ్చాడు ఎన్ని పాటలు ఆ కలం నుండి ఎలా జాలువారాయి ఏంటి నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఆయన ఇంతమందికి రోల్ మోడల్గా నిలిచినటువంటి ఆ మహానుభావుడు కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి కోటి రాగాలు ఉన్నాయని చెప్పి వేటూరి మాస్టర్ తప్ప ఇంకెవరండి మొత్తానికైతే ఆ అమ్మయ్య లాస్ట్ వరకు చెప్పలేదు ఏంటి మామ వేటూరు సుందర రామ్మూర్తి గారు అని చెప్పేసి నైట్ టైం పడుకుని ఆయన పాటలు వింటూ ఉంటే చాలామంది అనుకుంటారు నిద్ర పట్టుద్ది అని నాకు మాత్రం పట్టదు ఒక శ్రోతని హాయిగా పడుకోబెడుతున్నాడు ఆయన అంటే ఒక కవి పాట విని ఒక శ్రోత అంటే ఒక లిజనర్ హాయిగా పడుకుంటున్నాడు అంటే నారాయణ రెడ్డి గారు పడుకోబెడతాడు ఆరుద్ర గారు పడుకోబెడతారు మల్లాది గారు పడుకోబెట్టేస్తారు సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు కానీ అండి చంద్రబోస్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఏ కవి అయినా కూడా ఆయన పాట వింటే పడుకోవచ్చు కానీ మాలాంటి యువకులు నిద్రబట్టలేకుండా చేసే కవి ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఆయనే వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు నాలుగు రోజులే 
నిద్రపట్టదు ఓకే అలాగే గోవిందుణ్ణి తలపించి చీరేంటో తెలుసా నారాయణపేట ఓకే అండ్ అలాగే ప్రముఖ హాస్య నటుడి ఇంటి పేరు ఉన్న శారీ ఒకటి ఉంది ఈరోజు అన్ని శారీస్ మీనే రాసుకున్నా ప్రముఖ హాస్య నటుడి ఇంటి పేరు ఈ చీర పేరు ఏంటది ధర్మవరం ఏడు కొండల స్వామిని తలపించే ఒక శారీ ఉంది ఏంటో తెలుసా వెంకటగిరి అలాగే చందమామను చూడు నన్ను చూడు అంటుంది అనమాట ఈ అందమైన శారీ చందేరి కాటన్ అలాగే కోడి కూరను తలపించే చీర కూడా ఒకటి ఉందండో అది చికెన్ క్యారీ చికెన్ క్యారీ అనమాట ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అరటి పండు రసాన్ని తలపించే చీర వచ్చేసి బెనారస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అలాగే దక్షిణ భారతంలోనే కాదు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి శారీ వచ్చేసి కంచి పట్టు శారీ అలాగే మైసూర్ ప్యాలెస్ను గుర్తు చేసే చీర వచ్చేసి చీర వచ్చేసి మైసూర్ సిల్క్ అలాగే పంజాబీ పుల్కాను గుర్తు చేసే చీర వచ్చేసి భాగల్పురి ఓకే అలాగే ఇంగ్లీష్ కొండ చిలువను గుర్తు చేసే తలపించే శారీ వచ్చేసి పైతాని అది కట్టుకుంటే కొండ చిలువ చుట్టేసినట్టే ఉంటుంది ఓకే అలాగే లోనలోతారం పైన పఠారంగా ధ్వనించే శారీ వచ్చేసి పటోలా శారీ తెలుగులో సి సారీ తెలుగులో తెలుగులో పెన్నును గుర్తు చేసే శారీ ఒకటి వచ్చేసింది కలంకారీ కలంకారీ అసలు ఏ మాట కామాటే ఎంత బిజీ పడిపోయి ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్ అయిపోయి డబ్బులు తప్పవు చేయాలి ఎన్ని రోజులైంది మీరు శారీ షాప్కి వెళ్ళక కాసింత టైం దొరికితే హాయిగా మీ ఆయనకు వంట వండి పెట్టేసి మీ పిల్లల్ని మీ ఆయనతో జత కట్టేసి ఏమండి నేను శారీ కొనుక్కోవడానికి వెళ్తున్నాను మీరు వస్తారంటే వామో నీకు ధనం పెడతా నువ్వు వెళ్ళిపోవు అంటాడు ఆయన కలంకారీ శారీని ఎప్పుడైనా చూసారా అలా చేతులతో పట్టుకొని చూసారా ఏమన్నా శారీ అది అలా అందమైనటువంటి డిజైన్స్లో ఎంత బాగుంటాయి తెలుసా శారీస్ అవి అలాగే కాశ్మీర్ సాలువలతో పాటు ఈ చీరలు కూడా చాలా ప్ర ప్రసిద్ధి అంటే కాశ్మీరీ సిల్క్ జామకాయను గుర్తు చేసే చీర ఒకటి ఉంది జూమ్ దాని శారీస్ ఆ జూమ్ దాని శారీ కట్టుకొని మంచిగా జామకాయ తింటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా అలాగే హిందీ జాగ్రత్త ఈ చీరలో వినిపిస్తుంది అనమాట సంబుల్ పూర్ ఒకప్పటి రష్యా అధ్యక్షుడు పేరు ఈ చెరులో ఉంది లెనిన్ కాటన్ ఆయన ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడో బేబీ నన్ను కట్టుకోమంటే కట్టుకో కానీ నా పేరును కట్టుకుంటావా లేని అలాగే లవణాన్ని స్ఫురించే చీర ఉప్పాడ మీ ఇంట్లో సడన్గా ఉప్పు అయిపోయింది ఏమండి ఉప్పు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టోర్స్ ఏ ఉంటాయి అన్ని స్టోర్స్ అన్ని బంద్ చేసి ఉంటాయి రాత్రి పదకొండున్నర ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా అసలు ఎవ్వరు తీయడు ఉప్పు ఒక్క ఉప్పు ఆర్డర్ ఇస్తే పప్పు గుడియాలి మనం అయినా ఇంట్లో ఏది అయిపోయింది ఏంది అనేది చూసుకోవాలి కదా నాకు ముందే చెప్పాలి కదా నేను తెచ్చిపెట్టేవాడిని కదా ఇప్పుడు పప్పు ఉండి పప్పులకు ఉప్పు లేదని చెప్పేసి అంటే ఆ రెడ్డి బ్రదర్సు డిమార్ట్లు వాల్మార్ట్లు అన్నీ బంద్ చేసి ఉంటాయి వాల్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి ఉంటాయి 
ఈ నైట్ టైమ్ లో రెండు వాల్స్ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి వాటిని డిస్టర్బ్ చేయలేను నేను రెడ్డి బ్రదర్స్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఇప్పుడు ఉప్పు తేవడం నా వల్ల కాదు పర్లేదు లేండి మీరేం టెన్షన్ పడకండి అని ఆ ఉప్పాడ సారిని కొంచెం ఎక్కనో దగ్గర కొంగు దగ్గర కట్ చేసి ఆ కూరలో వేసేయండి అప్పుడు మీ ఆయన కుట్టించండి వావ్ మై గాడ్ మై గాడ్ మై గాడ్ హనీ వాడే మౌత్ వాటరింగ్ పప్పు టుడే ఇన్ అవర్ హౌస్ అవును పప్పు లేదన్నావు కదా ఉప్పు లేదన్నావు కదా ఉప్పెలా వచ్చింది ఏం లేదు లేదండి ఉప్పాడ శారీ ఉంది కదా అందులో నా కొంగు దగ్గర కాసింత కట్ చేసి ఆ పప్పులో వేసాను హే హే హలో గట్టిగా అరవకండి ఏం చేసావు నువ్వు ఏం లేదు ఏమున్నది ఆ కొంగు దగ్గర కొంచెం కట్ చేసి ఉప్పాడ శారీ అందులో ఉప్పాడ శారీ వేస్తే ఏమవుద్ది అందులో ఉప్పాడలో ఉప్పు ఉంది కదండి ఇంక అవసరం లేదు రేపు నాకు మ్యాంగో చేసి అంటే పిండి శారీ పిండి ఇస్తావాడే బెనారస్ శారీని పిండి ఏమండి ఇది అరటిపండు చూసి తాగండి అంట పెట్టే ఎంత అన్యాయమే నాకు అసలు అర్థం కాదు జామకాయ జ్యూస్ కావాలంటే జాందాని శారీస్ పిండి ఇచ్చిన పెట్టే నాకు ఒక పెన్ ఉంది పేపర్ ఉంది పేపర్ లేదు పేపర్ ఉంది బేబీ కెన్ యూ గెట్ సమ్ పెన్ ఒక పెన్ ఉంటే తీసుకురా పెన్ను లేదండి కానీ కలంకారి శారీ ఉంది కలంకారి శారీతో ఏం చేసుకుంటున్నా బోందా ఓకే బాగానే ఉంది ఏమండి ఏమే మైసూర్ పాక్ తినాలి మైసూర్ పాక్ లేదు కానీ నా దగ్గర మైసూర్ సిల్క్ ఉంది కొంగు దగ్గర కాస్త కట్ చేసి ఇస్తే నవ్వులండి అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటే ఇప్పుడు చికెన్ కూర వండు అంటే చికెన్ కర్రీ కట్ చేసి పెడతా అయ్యింది నాకు ఇది మరీ అసలు నన్ను నువ్వు మామూలుగా ఆడుకోవట్లేదు నేను ఏమో అనుకున్నాను నేను ఆ మామ మహేష్ గారి షో వినకు వినకు అంటే వినేసి ఏమండి మీరు క్యాంప్కి వెళ్తున్నారు జర సంబల్పూర్ అండి సంబల్పూరా చీరల మీద పిచ్చి ఉండాలి కానీ ఇంత పిచ్చి ఉండదు బేబీ బట్ బేబీ నువ్వేం చేసినా చాలా బాగుంటుంది ఇన్ని శారీస్ ఉన్నాయో అన్ని శారీస్ కట్టగట్టుకొని వచ్చేసి నీ కాళ్ళ ముందు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను మండే రోజు అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్